Thanks for making me run. To the 59 graduation ceremony of Quebec, 2016 to 22, when we are making college. Graduation, we always create time to celebrate our students' accomplishments and their exciting things that we have had in their future. Practicing medicine has been the oldest profession since ages, and attaining the degree of making a bachelor's bachelor's degree is the greatest milestone one can ever reach. As the president of the program, Dr. Dinesh Vivian Lassar himself, please come on to the stage. It's a very wonderful evening seeing all happy faces together. First of all, a warm welcome and a big thank you to all the dignitaries who came to bless us in spite of the busy schedules. Thank you, Mr. Madams. And also, we like, we like to take this opportunity to go thank each and every person who kept working us and supporting us all throughout the journey. So, I welcome Sir Dennis Murphy Scott. I do the best for you. And coming first, guys, it's unbelievable that we completed our final happiness journey in this college. We have a long journey. I still remember the floor of anatomy dissection hall. I still remember the plan of our clinics, classes, surveys, strikes, cultures, sports, exam nights, and movie nights, walk trips, walk parties, men's hostel days celebrations, marriage hostel dog nights, movie days and experience. Every moment is memory. And at the same time, we had a lot of memories and a lot of enjoyment. We enjoyed a lot and at the same time, we had gone through a lot. We had time to appreciate it from classes to duties, distinctions and subjects, from respecting a cadaver to holding a sample and processing my nostalgia. But I many powerful moments, guys, we are graduating today. We are graduating from the students' primary and medical college as proud, proud regions, proud environments. We start 
open the lady has caskets with all the spikes and now we will take it down here. I don't think there is any need for us to say goodbye because good bye in your hearts. We all know that look is there for us each and every moment in front of this situation. So guys, no goodbye. We are always a family who still be our family. Our family, the golden believers, we stand forever. Keep the all our most things apart. This is an evening of celebration. Celebration with all those who are there with us throughout the journey. We do not, I welcome each and every one for the Indian Pride Mission Ceremony of class of 2016 Amaraya Medical College. Thank you. We now invoke the Divine Presence onto us to place on by our students Harika, Devali, Mansa, Maheshwari Mansa and Gurana.
good evening on behalf of the students staff of rangarai medical college kakinada i extend my hearty welcome to you all we gathered here today to celebrate the 59th graduation ceremony of the 2016 batch of medical students we have here today with us on this pleasant evening on the dais dr krishnam raju garu who is a former principal rangarai medical college former vice chancellor ntr health university here we have also dr sharing the dais with us dr babji sir who is former director of medical education and former principal of rangarai medical college actually we have three principals here four principals dr krishnamurthy sir dr babji sir madam uh, manish madam and nageshwar sir all are former principals and we have three superintendents of gjh here we have dr buddha present superintendent former superintendent dr mahalakshmi madam and former superintendent dr nageshwar sir i welcome you all sir to this today's gathering sir. and we have other vibrant and dynamic leaders with us on the dais today dr ravi uh, who is the president of uh, old students association of our college we have pavan kumar is there who is the president ima kakinada branch we have prabodh with us who is uh, very active in the cultural activities we have gs murthy uh, <coughs> who is the president of the ima state chapter and former former uh, ap medical college member with us i welcome you all sir to this today's function and i also it is my proud privilege to welcome you all as a head of this institute to welcome the proud parents to this uh, today's uh, today's gathering and today's uh, graduation ceremony i also welcome the press and electronic media to to take active participation in this the dean dignitaries and the dais students and parents and other media persons this batch of uh, 200 people also called as roaring regans entered the threshold of this alma mater way back in 5 uh, years back in the august of uh, 2016 they are young very ambitious aspirants secured the admission in this portals in this particular college by competing with a stiff competition in the entrance examination people from different places gathered here in that particular branch and they are very hesitant to very hesitant to at this place initially why because they don't know what is happening what is going to happen to them and what is waiting for them in this college now anyway after five years of uh, five years of stu- uh, studies and five years of uh, difficulties and everything uh, today they are going out as fully confident individuals with responsibility and commitment towards the society my hearty congratulation to all of you i know your journey does not stop here it is only one hurdle which you have crossed you have many hurdles in front of you like uh, a pg examination super speciality career and then family and everything and i wish you all the best and good luck in whichever path you choose from this place i sincerely wish you succeed in your future i wish you all wherever you are you strive for the alma mater and you strive for the society that is rangarai is for the rangaraya and rangaraya for the society that is what we think and as one of your people said this is not a, a, a permanent goodbye this is only a temporary goodbye we wish you all to see you again as a postgraduate students as a faculty of this particular college that is what i want to say is kavi alvidana kaha thank you start my powerpoint there please yeah. so on this occasion friends when you're all graduating and leaving it's my privilege to congratulate the new incumbent principal dr narsimha garu professor of surgery my own teacher later on an effective highly illustrated principal and later on went on to become the vice chancellor of ntr uhs dr krishna raj garu a galaxy of surgeons i see the dais is very heavy with 
surgical faculty here today, Dr. Babji Garu, Dr. Vayanar, Dr. Narsimham, Madam Mahalakshmi Garu, Dr. Subodh, and what not. Senior practitioners and senior administrators, Dr. Pawan Kumar, IMA President, and my guru and mentor in the medical college, Dr. J.S. Murthy. Host of students ebbing to become blossoming doctors in the society, specialization or otherwise, and proud parents seeing their dreams come to fruition today. I'll take but a few minutes because there are elders to speak after me. I'll just share a few things with you. Next, please. If you see the signals that are emanating from the society are very much varied. You see a confused society which does not know the value of doctors. You see doctors not knowing whether to specialize or not. And patients showing enormous faith and the day that faith is not there, taking cudgels against doctors. These are the things that are going on. And in matters of money, in matters of name and fame, confusion is what is reigning this society today. If you see, not able to read from this, from this distance. So, are you able to read the letters there? Are you able to read the letters there? On the, on, yeah. Maybe if you can just enlarge the screen. So, these are all the things we need to understand and put into practice. Next one, please. Next slide, please. So, our profession. Today, most of you are bachelors. Tomorrow, you are going to be spouses of another person coming to your life. You have your family, you have your professional values and professional commitments, then you have the commitments toward the society. Dhirvaryam cannot anymore handle the big crowd of the young graduates and their families coming in. So perhaps this is the right venue to host 250 plus, 300 plus, 600 plus total gatherings. So when this is the norm and doctors are coming, the situation is one of demand and supply. Ask any of your commerce students, commerce friends, they will tell you what's the relation between demand and supply. So, before you clamor for that PG or super specialty, think twice whether there are better avenues for you. Next, please. Then, the vital few, your skill set, your subject proper, your mastery of the subject, you are updating the subject very regularly, then your family, third is your finances. Take these three with equal importance in life. Any one which fails in your life, you are going to pay heavily. There is no rehearsal for life, we only live once. Next please. RMC, just now principal sir told you, RMC for the society and Rangarayans for RMC. So this is the one which has given you the roots, the value, the respect, the two letters before your name, DR, that's what this institute has given. Just like we are indebted to our parents, you should be indebted to this institute forever. Next, please. Ramkosa is the umbrella organization which takes care, which encompasses all the present, former and future students of Rangarai Medical College. This is one umbrella that stays with you for the life and don't have any doubt you are going to Australia, you are going to New Zealand, you are going to US, you are going to farthest corners of the world. You have a Rangarayan already there waiting with a shawl and a garland for you there. Contact any Rangarayan Medical College Old Students Association office bearer. We will keep you in touch with our alumni all over the globe and you are one of a grand great family. Next please. Ramkosa is a two-way street. You strengthen Ramkosa, Ramkosa give you all the strength. 
those of you who have not become members of Ramkosa, please do so in the coming one or two days and then you will enjoy all the benefits. Next please. Next year we are going to have the alumni meet and I welcome all of you to the alumni meet. Today because of pressing obligation our secretary Dr. Kalyan uh, of Trust Hospital had to leave in an urgency. So I am also taking part, his, uh, taking, fulfilling his responsibility of inviting all of you to the Ramkosa alumni meet coming January. So please take part in that. Next please. So when you are in a sea, in a ship, all around you there is saline water. But if you don't allow that water to get into the ship, your ship continues to sail. There may be so much negativity about the profession all over in the society. If you don't allow that negativity to get into your brain, but you continue to be a positive doctor in the society, you are worth the soil. Thank you very much for this opportunity. Thank you very much, sir. We now re request Dr. G.S. Moti, sir, former president of IMA AP State, and former member of Medical Council to address the gathering. Respected dignitaries on the dais and outgoing batch of Rangarayans and proud parents, very good evening all of you. And my first congratulations to the outgoing batch of Rangarayans. Wish you a great future and uh, I wish a great future in, and Miku near Chapadal Chukon and the Indian Oka Senior Ga Mana Doctor Ruthi, future law, Anta Polapan of Gadu, Miku Chara difficulties face Yastamano, future law, Anjata, Memo Landarne and Kurguni, the Indian Day, Senior Member Ga, Oka Valvisher Ga, AP Medical Council Member Ga, me Andraki Chapton of the Indian Day, Mirandro Parent Institute in Machbodu. Alage, my biggest body in IMA, it is the biggest NGO having more than 5 lakh membership in India, doing a lot of service as NGO and as a doctor. A major member of the it gives you protection when you are in crisis. So, I request all of you to join in IMA and also in Ramkosa, Old Students Association. I, uh, and and other associations which will protect you in difficult times. Thank you very much for giving me the opportunity. Once again, thank you all. Thank you, sir. I now request Dr. M. Pavan Kumar, President of IMA Kakinada, to address the gathering. Luminaries on the dais, dear students and parents, ladies and gentlemen. It's a wonderful occasion where we're all feeling proud of their awards, becoming doctors and becoming more responsible citizens of this great nation. Today, there is a trust deficit between patient and doctor. It's not like olden days. <clears throat> Still, the profession is very, very above all the other professions and you have to do everything best to bring back the confidence or trust, whatever it is, what the previous doctors were enjoyed, the, what, uh, what is the cardinal relationship between patient and doctor. You must do everything to get back those great uh, feelings the great relation once again. So it is a great occasion. It is a proud moment for uh, everyone who is sitting here and their parents. But uh, this is not the, it is only the beginning of the career. I wish they uh, they reach some more best moments in their life. If they really strive hard and uh, they really work hard. Nothing is, uh, 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 there are no shortcuts for uh, success, only hard work. I request all the uh, students, 
to prepare hard for uh, further uh, education uh, qualifications and pursue their uh, medical profession seriously and become a good medical doctors to the society and bring glory to the your parents as well as to your friends relatives and also to the great country thank you very much thank you sir now i request dr y nageshwar rao sir professor and hod department of orthopedics to address the gathering good evening and i am very happy to be here in this wonderful naturally elegant atmosphere and respected dignitaries on the dais and honorable uh, former vice chancellor dr krishnan raj garu the greatest disciplinarian of this college and he is the one who changed the face of this uh, campus rmc campus in the beginning and then our uh, former director dr babji garu who is very much interested in this college and the hospital and then our sopan and dr venkatabatha is always dynamic and our beloved principal who knows the best cut of all a great surgeon and a wonderful disciplinarian also and dr ravi garu dr pavan kumar garu and dr sachinayan garu from the the largest uh, ngo that is doctors ngo it is ima so i thank you for inviting me for this occasion otherwise i would have missed a great event and i see all of you clad in those black dresses and black hats and but between that blackness in front of it there is a great energy beaming light that you face i see a lot of energy in your faces beaming out i hope and wish that energy you should never lose and you should maintain till you complete your professional course so that is very very important i congratulate all of you for coming to this aspect of receiving your degree that is mbbs that is the fundamental i say this is the fundamental degree or basic degree for any medical student and whenever you complete it you get you should not get any feeling that i have achieved something but that is the beginning of all your troubles and hard your hardship that is the true beginning for all the hardship and all the troubles you are going to face in this future in this profession so, so my sincere advice to you don't let lose your interest don't let lose your interest please pursue a little bit better and for all you must all become post graduates and more more and super specialty specialists otherwise this profession cannot survive this is the importance most of us will retire soon and those are the places you have to take fill fill up by your abilities and your skills that is the most important thing this is the legacy that is go that goes on any any profession especially in medical profession so my sincere advice to you people must people told you that this profession is very hard it's not as honorable as it was and don't believe those words it will be honorable to you and it will be ever living profession and there are there may be some hiccups there may be some troughs you have to climb them all but it is the most honorable profession and i don't find any profession that is so satisfying than this one our medical profession i'm very proud you must all be very very proud about that the lastly i tell you never let your hand forget to touch a patient when in pain however dirty however untouchable he is so never let your hand forget that is the greatest greatest skill you have to imbibe in this medical profession for the rest of your life thank you thank you once again good evening everyone presiding officer 
Dr. Natsimam, Principal Rangarai Medical College and Chief Guest of today's function, Dr. A.V. Krishnam Rajgaru, former Principal of Rangarai Medical College and former Vice Chancellor of NDR University of Health Sciences. And Dr. Bankad Buddha, Supernet GJ Kakinada, Dr. Babji Garu, uh, former Principal and Director of uh, Medical Education, and Dr. Nagesh Rao Garu, former Principal and Professor and HBody of Orthopedics Department, Dr. Pawan Kumar, IMA President, Dr. G.S. Murthy Garu, Dr. Vadrev Ravi Garu, Dr. Prabodh Kumar, and dignitaries of the dais, my dear students of Regan's batch, Roaring Regan's, and dear parents of the students, and press and electronic media, and ministerial staff of Rangarai Medical College, very good evening to you all. I am very happy to be associated on this evening to the students who are admitted during my tenure as principal in 2016. And this day is very important day. Convocation is the important milestone in the, in, in the life history of any institute. And this is the day where transformation occurs. All these days, you learn the skills and values in the medical college. And we, when you go out of the college, you have to survive in the dynamic, uh, dynamic society and the others um, uh, with, along with the patients, along with the society, you have to mingle with to prove yourself as a good doctor. And this is an occasion uh, you, you have to take, uh, you have to set a goal, what to do in your future. You can appear for the post graduate examination or sometimes some people may be, they have to settle as a medical practitioner or some people may get uh, the uh, government service, whatever field you choose. You have to get satisfaction with that profession, what, with that job, what you are holding that. And some people can go to the super specialty courses directly. There are some super specialty courses, five-year courses are there. You can choose that also. If you are interested in super specialties like cardiothoracic surgery or plastic surgery or pediatric surgery, you can choose direct super specialty courses also. Take the advice of your teachers and your seniors and uh, take a proper decision. Whatever goal you set, you should work hard. There is no substitute for hard work. I want to stress upon three important points. Number one is be proactive. Proactive means whatever opportunity you get in your life, you have to utilize that opportunity properly. And the second point I want to stress upon is uh, you should be uh, sincere and you should uh, uh, have the moral values and ethical values. At the same time, you have to uh, uh, follow the ethics of the profession. That is very, very important in our profession. And uh, as students, you should be, uh, you should enjoy the, you have enjoyed the life in this great institute and uh, you have to relish life and enjoy the friends and at the same time don't neglect the family and at the same time you should never forget the professional responsibility to your profession and you should be good doctors in this society and nowadays as Dr. Ravi, uh, Dr. Raviga told with the patients and the patient attenders and you should save yourself to protect yourself from all these uh, um, all these things in the society then only you can be a successful doctor. Thank you very much for giving me the opportunity. Rangaraya Medical College, Kakinada, to address the gathering.
Good evening, good evening. Today. So wonderful evening, beautiful students, handsome boys, and on the dais we have galaxy of <coughs> important persons, respected Dr. Raj Garu, our uh, uh, former principal and former uh, vice chancellor, sir. We are very happy that you have come here. You have your mark in the college as well as in the university. Whenever we go to the uh, our RMC uh, sports stadium, you are seen there. Sir, whenever we go to the examination hall, we still, even every examination, whenever I go, I tell about Dr. Rajgaru who made the system very perfect. Wonderful, sir. You have done wonders in the university. Whenever we enter into the university, your, your name, your fame is told by every person in the university. Thank you so much, sir, for your uh, gracious presence for this uh, wonderful evening. And uh, on the dais, we have my friends, surgeons, Dr. Mahalakshmi, Dr. Buddha, Dr. Prabhod, Dr. Nageshrao, and uh, three of them are my classmates, Dr. Pawan. Dr. Buddha and Dr. Mahalakshmi are my classmates and uh, respected uh, Murthigaru, uh, Dr. Giri, all good evening and uh, my dear young students. So when you joined in 2016, I was the vice principal and I was remembering your faces, timid, worried faces. We have conducted your precious day and now I am seeing you a blooming, happy, contented and with your parents. I am very, very happy that you are all very satisfied and uh, you are getting your graduation. Now, many of my colleagues, you are the best from five years back. You have entered into the campus in a timid way, in a doubtful manner. Now you are going out of the college with flying colors. I congratulate all of you for becoming called as regular doctors. You are all doctors and you deserve congratulations. And along with you, your parents also needs to be congratulated. So my congratulations to all of you also. And I must thank you. You have worked in the COVID two years, first wave, second wave, third wave also you have served. We cannot forget your service being done. And for the, in that process, of course, you have to get a PG seat, not necessarily you all should get a PG seat. All need not. All It's not possible also. But you should be happy, contented with whatever you have. And you are all doctors. As told by many of my colleagues, you are the best profession in the world. And you have the doctor. See, you must have observed that in the, in the society, how you are being treated. So even today, in spite of small, small difficulties, the doctors upon Dr. P. Venkata Buddha, sir, Superintendent GJH Kakinada. Vedika Nalankarinchina 20, Peddala Kandarki, Nanavaskaral. Alage, Vedika Diguna 20, Ahutlaku. Nayaka, Vijadini Vijadilaku. Na Shubhabi Nandanal. Mukhenga, Vari Talidan Dilaku. E. Savanu. Na prasanga ni praram minche mundu, mundu ga inati mukhya atidaya ni twenty, mana Krishna Rajgar gurinchi, rende ne pshal matlar dani ki sabayo kanamad kurtana, yendche atrante ayne gurinchi mevi nechko na pshalu meek jepte, miru bhavishyatlo, oka doctor ga samajono allow undali, oka administrator ga allow undala ni. Me go Telustun the Nevo de Shanto, I and Gurinchi, Rendu Nimshal Matlarta. Sir, with your permission. Neno Surgery Teaching Go, Aipo in Tarwata, Kanta Kalam Patu, Samsunar Kalam Patu, Patal Jilo, Sardagra, Panchet in Jerigindi, I and Apudu, Head of the Department. One day, I was casual and I was in the room for 10 hours. I was in the room and I was in the room and I was in the room. Why did I get scared? I was in the room and I 
మీరు ఆయన రూమ్లోకి వెళ్ళి సంతకం చేయాలి తొమ్మిది గంటల లోపు వస్తేనే బయట అటెండెన్స్ ఇష్యూ ఉంటుందని చెప్పారు సర్లే అంత భయం ఏముందని చెప్పి మనం సర్జరీ ఆయన పెత్తాలజీ కదా అని నేను చాలా సీరియస్గా ఆయన రూమ్లోకి దూసుకెళ్ళాను సారు రీస్ తీసి బయట పెట్టారు బయట పెట్టి నేనైతే సీఎల్ మార్క్ చేసుకుని పని చేసుకుంటా అని వాళ్ళ అన్నారు అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ ఛాలెంజ్ నేనైతే సీఎల్ మార్క్ చేసుకుని పని చేసుకుంటాను నువ్వు కావాలంటే సంతకం పెట్టి వెళ్ళు అని సరే ఆయన ఏం చేయగలిగింది మనం ఎందుకు చేయలేం సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజ్ అనమాట సో నేను కూడా సీఎల్ మార్క్ చేసుకుని ఆ రోజు పనిచేయడం జరిగింది అంటే మనం ఏదైనా మనకు ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి సమయం ఇచ్చినప్పుడు ఆ సమయానికి ముందు మనం వెళ్ళాలి తప్ప వెనకాల వెళితే మనకి అవతల వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న గౌరవం తగ్గిపోతుందని చెప్పి చెప్పి ఆయన అలాగే ఇండైరెక్ట్గా తెలియజేశారు ఈరోజు కూడా నేను దాన్ని క్లాసులో కానీ మిగతా సందర్భాల్లో పాటిస్తున్నాను దాన్ని అలాగే ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్న ఇది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్ అకాడమిక్ వర్క్ ఫస్ట్ క్లిన్ క్లియర్ అయిన తర్వాత మీరందరూ కూడా క్లినికల్ సైడ్కి వస్తూ ఉంటారు ఏ డిపార్ట్మెంట్లోనూ లేని విధంగా ఒక్క పెథాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో అప్పట్లో సార్ దగ్గర ప్రతి స్టూడెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ కార్డు ఉంటుంది ఆ స్టూడెంట్ యొక్క నేము అతని అడ్రస్సు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్సు ప్రీవియస్ మార్క్స్ అన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి ప్రతి స్టూడెంట్కి ఆయనతో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ ఓన్లీ టూ మినిట్సే ఆయన చాలా సీరియస్గా బాగా చదువుకో అని చెప్తారు అంతే ఒక మాటే చెప్తారు ఆ సీరియస్నెస్ చూసుకనే వాడికి అర్థమైపోతుంది చదవకపోతే సార్తో చాలా ప్రమాదం అని చెప్పేసేసి అర్థమైపోతుంది ఆ ఇంటర్వ్యూస్లో నేను సార్ పర్మిషన్తో చాలాసార్లు ఆ ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నాను దాన్ని నేను రెండు వేల పదహారులో హెచ్ఓడి అయిన తర్వాత అదే విధానాన్ని అడాప్ట్ చేసుకుని దాన్ని కొంచెం మోడర్నైజ్డ్ వెర్షన్ని క్రియేట్ చేసుకుని మన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చినటువంటి ఫైనల్ ఇయర్స్ కానీ సార్ ఒక ఇయర్కే చూసేవారు మా దగ్గర వస్తూ ఉంటారు క్లినిక్స్కి సో ఫస్ట్ క్లినిక్ ఇయర్స్కి ఒకసారి అలాగే ఫైనల్ ఇయర్స్కి ఒకసారి రెండు బ్యాచ్ల్ని కూడా ప్రతి యాభై మంది స్టూడెంట్స్ని ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది యూనిట్ కంపల్సరీగా వారికి ఇంటర్వ్యూ పెట్టి వారి డీటెయిల్స్ అన్నీ నోట్ చేసుకుని వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఏమవుదాం అనుకుంటున్నారు ఎలా చదువుతున్నారు చదువు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి ఇలా రకరకాల ప్రశ్నలతో డిఫరెంట్ మెథడ్స్తో వాళ్ళని ముందు భవిష్యత్తు వైపు వాళ్ళని ముందుకు తోయడానికి డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మేము ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది దాన్ని మీలో చాలామంది అటెండ్ అయి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను దానికి ఎస్ సార్ నో ఓకే థ్యాంక్ యూ దిస్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ గ్యాదరింగ్ ఇన్ ఎ క్లాస్ ఇన్ ద ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఓకే అది అయిన తర్వాత అది అయిన తర్వాత సార్ నుంచి నేర్చుకుంది ఇంకోటి ఏంటంటే అంత స్ట్రిక్ట్గా నైన్ అంటే నైన్ కానీ సారు మా యొక్క కొలీగ్ ఒక ఆయన ఒక జబ్బుతో బాధపడుతూ ఇంట్లో ఉండి అటెండ్ అవ్వలేక సగం సృహలో ఉండి మూడు నాలుగు నెలలు మంచంలో తీసుకుంటూ ఉంటే అతను వచ్చి సంతకం పెట్టి కానీ వేలిముద్ర కానీ వేసే పరిస్థితి లేనప్పుడు అతనికి ఫుల్ శాలరీని డ్రా చేసి అతని యొక్క కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందుల వలన వీధిన పడకుండా కాపాడి దానివల్ల మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే మన దగ్గర రూల్స్ అనేవి ఎదుటి వాళ్ళని బాధపెట్టడానికి కాదు ఎదుటి వాళ్ళతో సహాయం చేయడానికి మానవతా దృక్పథంతో రూల్స్ని ఎలా చూడాలి అని ఒక అధికారిగా ఆయన మాకు తెలియజెప్పారు వీటిని నేను చాలా సందర్భాల్లో మా కొలిక్స్తో చెప్తూ ఉంటాను మీకు కూడా రేపు పొద్దున్న యూఆర్ గోయింగ్ టు బి ద మీరు కూడా ప్రొఫెసర్స్ అవుతారు ప్రిన్సిపల్స్ అవుతారు సూపరెంట్స్ అవుతారు అప్పుడు మీరు గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి మన వాళ్ళని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఎలా వాళ్ళకి మానవతా విలువలతో ఈ రూల్స్ని అప్లై చేయాలి మన దగ్గర వచ్చే స్టూడెంట్స్ని ఎలా మనం ప్రోత్సహించి ముందుకు చెప్పాలనే చెప్పేసేసి ఈ మూడు అకాడమిక్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హ్యుమానిటీ కూడా సార్ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను దానికి సభాముఖంగా సార్కి నా నమస్కారం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీ అందరికీ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ముందుగా అభినందనలు మీ అందరూ కూడా పట్టభద్రులై సమాజంలోకి ఎంతో ఉత్సాహంతో ముందు గురుగుతుంటూ వెళుతున్నారు సో మనం మీరు మేము గుడ్ బై చెప్పుకోవాల్సిన రోజు మీరు ఎన్ఎంసి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన బ్యాచ్ కాదు సో మీ ఎవరికి కూడా ప్రిపరేషన్ క్లాసెస్ కానీ మొరాలిటీలు కానీ అలాగే వైద్యుని యొక్క పాత్ర సమాజంలో ఏమిటి వైద్యుడు అతని పాత్ర 
ఎథిక్స్ మెడికల్ యూనియన్స్ మెడికల్ పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకేమి ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు అటువంటి అవకాశం మాకు రాలేదు మీకు వినే అవకాశం మీకు రాలేదు సో వెళ్ళిపోయే ముందు చిన్న మాట మన ఎంతోమంది వక్తలు ఇక్కడ మాట్లాడారు సమాజం మనల్ని వేరుగా చూస్తుంది సమాజం రాళ్ళతో కొడుతుంది సమాజం మనల్ని శిక్షించడానికి రెడీగా ఉందని చెప్పేసేసి చెప్తున్నారు ఓకే సమాజం మనల్ని శిక్షించడానికి రెడీగా ఉంది కరెక్టే మనం ఒక రోడ్డు మీద వెళ్ళాలనుకున్నాం స్పీడు ఆయన బైక్ కొనిచ్చారు మీకు మీరు కాలేజీకి వెళ్ళాలనుకుంటే అది ఎంత స్పీడ్లో వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలి అన్నది మీ చేతిలో ఉంటుంది అలా కాకుండా మీరు స్పీడ్గా వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా యాక్సిడెంట్ అవుతుంది ఈరోజు యాక్సిడెంట్ రేటు ఎంతో పెరిగిందని చెప్పి మీరు బైకులు కొనడం మానలేదు అలాగని కార్లు కొనడం మానలేదు రోడ్డు మీద నడవడం మానలేదు అందుచేత సమాజంలో ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ సమాజానికి డాక్టర్ల యొక్క ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది అటువంటి సమాజంలో డాక్టర్ అంటే వృత్తి పట్ల ఎంతో ఇష్టంతో మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన సందర్భంలో వెరవకుండా ముందుకు దూకుతూ తప్పకుండా మీ యొక్క గోల్స్ని రీచ్ అవ్వాలని చెప్పేసేసి నేను కోరుకుంటున్నాను అలాగే డాక్టర్కి ఇచ్చే గౌరవం ఏమిటి డాక్టర్కి ఇచ్చే గౌరవం ఏమిటి శరీరే జర్జరే భూతే వ్యాధిగ్రస్తే కళేబర ఔషధం జాహ్నవీతోయం వైద్యో నారాయణో హరి అంటే మన ఒంట్లో ఊపుకున్నప్పుడు అందరూ హుషారుగానే ఉంటారు ఒంట్లో ఊపికి తగ్గి జబ్బుతో మంచాన్ని పడినప్పుడు మనం ఇచ్చే ముందే డాక్టర్ ఇచ్చే ముందే గంగా జలంలో పవిత్రమైనది అలాగే వైద్యుడే నారాయణతో సమానం అని చెప్పేసి సమాజం భావిస్తూ ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడూ మనల్ని నారాయణుడుగా భావిస్తాడని చెప్పేసి మనం వాడితో వేరే విధంగా బిహేవ్ చేయకూడదు కదా మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వృత్తికి వ్యాపారానికి ఉన్నటువంటి తేడా మనం తెలుసుకోగలిగితే సమాజంలో మనది సేవ చేసే వృత్తి సో సేవ చేసే వృత్తిలో ఉన్నప్పుడు మనకి గౌరవం కలగాలంటే మన దగ్గరికి వచ్చిన పేషెంట్తో చిరాకు పడుతున్నాం అసహించుకుంటున్నాం వాడిని మొట్టికాయలు వేస్తున్నాం మనం చేస్తే అది కుదరదు అలాగే మీరు అనుకున్నటువంటి గోలు రీచ్ అవ్వాలంటే మీరు ఎన్నో కష్టాలు పడాలి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ అని చెప్పి మహాలక్ష్మి గారు చెప్పారు బాబ్జీ గారు చెప్పారు అందరూ చెప్పారు యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ ఓకే మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఎన్నో ముళ్ళు కంపలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ధరలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి చిన్న చిన్న రంగురాళ్ళు దొరుకుతూ ఉంటాయి ఆ రంగురాళ్ళ దగ్గర ఆకుండా ముందుకు వెళ్ళాలి మీరు ఏదైతే గోల్ని నిర్ణయించుకున్నారో ఆ గోల్ వరకు వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలి దాని యొక్క మధనం ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసేసి ఒక చక్కటి శ్లోకం ద్వారా మీకు తెలియజేస్తాను తని సిరే మేల్పులు ధది రత్నముల చేత వెరచిరే ఘోర కాకోల విషము చేత విడచిరే యత్నము అమృతంబు వడ మదనుక నిశ్చితార్థంబు వదలరు నిపుణమతులు నిశ్చితార్థంబు వదలరు నిపుణమతులు అంటే క్షీరసాగర మదన సమయంలో రాక్షసులు దేవతలు క్షీరసాగరాన్ని మదిస్తున్నప్పుడు ముందు విషజ్వాలలు వచ్చాయి భయపడి పారిపోయారు సో అక్కడే ఆగిపోతే మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాం సో ఇంకా కంటిన్యూ చేశారు రత్నాలు మాణిక్యాలు వచ్చాయి కానీ గోల్ అది కాదు అమృతం కావాలి దట్ ఈస్ సక్సెస్ సక్సెస్ వరకు వెళ్ళాలంటే ఇవన్నీ దాటుకుని వెళ్ళాలి నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఆర్గనైజర్స్కి నా ధన్యవాదాలు అలాగే మీరందరూ కూడా ఎన్నో విజయాల్ని మీ జీవితంలో సాధించాలని చెప్పేసేసి మరొక్కసారి కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు జై హింద్